jetzt kommen wir wieder zum ganz spannenden Thema, was auch nochmal eine extra Session äh, in erweiterter Form gibt, wo wir also C im Studio Form ausführlich darstellen. Ähm, ja, Formulare im Internet. Spätestens da ist mit der Herrlichkeit eines, eines klassischen äh, äh, HTML-Editors oder eines äh, menügesteuerten äh, Systems oftmals die Herrlichkeit zu Ende, weil Formulare benötigen Skripts, entsprechende äh, äh, Programmierkenntnisse sind dann schon notwendig, vor allen Dingen dann, wenn auch noch ein Formular, ich sag mal, Logikprüfungen machen soll, wenn also, äh, ich sag mal, eine automatische Antwortresponse kommen soll, äh, wenn überprüft werden soll, ähm, ob äh, beispielsweise das Thema äh, Spam-Schutz mit integriert ist. Alles das können wir mit CM Studio Form Menü gesteuert. Ich sag mal, ich bin überhaupt kein HTML-Experte, aber Formulare in CM Studio kann ich machen. Und geschweige denn, wenn ich irgendwelche JavaScripts äh, äh, oder äh, entsprechende Scripting-Sprachen äh, beherrschen sollte, habe ich früher jedes Mal laut dann nach unserer Technik geschrien. Mittlerweile frage ich nicht mehr, sondern mache ich selber und warte dann nicht, äh, bis die Herren in der IT-Abteilung äh, bei uns mal Zeit für solche Dinge haben. Das heißt, in dem Menü oder in dem Modul C im Studio Form können Sie zum einen Formulare anlegen. Und wenn Sie Formulare anlegen, wie beispielsweise das eben gesehene Kontaktformular, dann können Sie unter Formular die entsprechenden Felder anlegen. Es ist ein kompletter Formulargenerator integriert. So, und wenn Sie Felder anlegen können, dann können Sie auch hinterher sagen, über diese wenn das Formular ausgefüllt wird, dann wird vom Webmaster an den Vertrieb bei Maschcom eine Mail geschickt, hier ist eine neue Anfrage gekommen. Und umgekehrt, derjenige, der das Formular ausgefüllt bekommt, äh, ausfüllt, der bekommt erstmal am Bildschirm eine ganz kurze Message. Ihre Daten wurden erfolgreich übermittelt. Beziehungsweise wenn er Felder, Zwangsfelder, Pflichtfelder nicht ausgefüllt hat, dann bekommt er entsprechende Fehlermeldung. So, ich kann per Mausklick Spam-Schutz entsprechend aktivieren. Und ich bekomme auch, was man jetzt hier nicht am Screenshot sieht, eine entsprechende Bestätigungsmessage äh, mit einem entsprechenden Text, äh, dass ich demnächst kontaktiert werde etc. Das zeigen wir mal ganz kurz live und sagen jetzt mal beispielsweise Unternehmen ihr Kontakt zu uns. Da ist jetzt genau dieses Kontaktformular, da sind ein paar Felder schon ausgefüllt, weil ich bin ja als User eingeloggt. Aber ich kann jetzt mal hier hinschreiben MSI Tech und ich bin äh, Supporter und ich sitze in der Charlottenstraße 61 51149 Köln in Deutschland. Also auch hier habe ich entsprechende Auswahl-Pop-Up-Liste. Meine Telefonnummer gebe ich mal ein. Faxnummer muss ich nicht eingeben, ist nicht als Pflichtfeld gekennzeichnet. Aber ich will, muss ja sagen, was ich will. Ich habe ein Demo-Problem. Bitte um Rückruf. Das ist der Spam-Schutz, den wir eben per Mausklick gesehen haben, den man aktivieren kann. Da kann ich jetzt hier Y7V9 und ein großes G wie Gustav. Und jetzt senden wir das Ganze einfach mal an ab. Hier steht jetzt genau, Ihre Daten wurden erfolgreich übermittelt. Was passiert mit dem Ganzen? Wir gehen mal ins Backend, also in die Administration auf Formulare und nehmen mal das Kontaktformular. Die Felder haben Sie gesehen. Da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Hier habe ich die Ergebnisliste. Also der Mitarbeiter, der jetzt entsprechend benachrichtigt wurde, der kann sich dann hier über Kontakte, über das Kontaktformular genau ansehen, was ich da ausgefüllt habe. Und da ich ja auch noch Benutzer des Systems und eingeloggt war, schickte mir sogar die Daten aus der Datenbank noch mit. Das ist beim normalen Endkunden nicht der Fall. So, aber ich sehe alles. Ich sehe auch, was das Anliegen ist. 
Und ich kann jetzt auch nachträglich, wenn ich es abgearbeitet habe, sagen, damit meine Kollegen sehen, da muss nichts mehr gemacht werden, das Ding ist geprüft. Dann wird nämlich ein Okay daraus. Das ist ein rein optisches Hilfsmittel. Kann man allerdings auch noch mehr mitmachen. So. Müssen wir mal schauen, warum hat er das jetzt nicht umgesetzt? Ach so, ja, ich weiß warum. Man sollte vielleicht mal richtig vernünftig speichern. Und dann ist es auch da. So, das heißt, was ist denn da eigentlich jetzt passiert? Das Kontaktformular hat Eigenschaften. Diese Eigenschaften haben wir eben schon kurz gesehen. Da wird jemand benachrichtigt, nämlich unter der E-Mail-Adresse vertrieb.marsch.com und der Anwender bekommt keine schriftliche Bestätigung. Der hat nur hier die entsprechende in dem Falle. Aber ich kann auch hier sagen, okay, bitteschön, von webmaster.masch.com an den Versender einen Betreff und einen entsprechenden Text einsetzen. Also ich habe hier alle Möglichkeiten und das auch noch mehrsprachig, entsprechend mein Formular mit Leben und mit Logikabprüfungen zu besetzen. Und wie kann ich die Felder hier definieren? Ich kann hier einfach auch ein weiteres Feld hinzufügen, indem ich einfach sage, hier, was will ich? Ich möchte ein Textfeld, ich möchte eine Optionsliste, eine Dropdown-Liste. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will ein numerisches Feld mit und auch definieren mit Minimum und Maximum. Wenn ich da einen Produktkatalog, kann ich auch noch einen Boxshot hinterlegen, kann entsprechend äh, äh, mir ein Bild dazulegen, kann sagen, das Bild soll links oder rechts eingefügt werden. Es ist ein Pflichtfeld, es wird in der Ergebnistabelle im Backend angezeigt und ich kann hier entsprechend auch wieder mehrsprachig oder auch nur einsprachig den dazugehörigen Text hinterlegen. Das heißt, selbst die Formulare kann ich sprachsensitiv unterschiedlich gestalten, indem ich sage, in Deutsch brauche ich noch ein paar Felder mehr, aber in Englisch und in Russisch frage ich die beispielsweise nicht mit ab. CM Studio Form ist ein wahnsinnig effektives Werkzeug. Deswegen haben wir auch gesagt, wir werden Form nochmal in einer gesonderten Session behandeln. Letztendlich, ja, wenn man das Formular ausgefüllt hat, sendet man ab und bekommt entsprechend das Ergebnis. Das werden wir mit Ihnen in einer der nächsten Sessions dann nochmal live machen und wirklich Formulare anlegen. CM Studio Form können Sie beliebige Webformulare anlegen. Es zeichnet sich vor allen Dingen eben durch die freie Gestaltung, durch das Thema von Pflichtfelderdefinitionen, äh, durch den Follow-up-Workflow, also den Arbeitsprozess aus und Spamschutz, ganz wichtig heutzutage bei Formularen, um auf die Art und Weise das Formular auch äh, gegen irgendwelchen, ja, ich sag mal, wildes äh, Füllen ihrer Datenbank zu schützen.